எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் பேச்சுடே ஸ்பெஷல் அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு வெஜிடபிள் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கேஸ் பற்ற வச்சு பேஸ்டிக்கான ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெயை விடலாம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் விடலாம் நம்ம பாருங்கள் பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு எண்ணெயை ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு கேஸை ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க கேஸை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கடுகு உளுத்த முறை போடுறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் இப்போ நம்ம வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்ச பெரிய வெங்காயம் கையில் நறுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சோப்பரில் போட்டுங்க ஆனியன் சோப்பரில் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நைஸாக ஈஸியாக நறுக்கலாம் வெங்காயம் ஒரே ஒரு தக்காளி கொஞ்சமாக உப்பு போடுறேன் இது வதங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த உப்பு டிஷ்ஷுக்கான உப்பு வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்குது பாருங்கள் இப்போது நம்ம இதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி ஒரு ஸ்பூன் ஆர்டினரி மிளகாத்தூள் நல்லா இந்த ஆயிலில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதில் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் பாருங்கள் கேரட்டு பீன்ஸு கேப்சிகான் உருளைக்கிழங்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி காலிஃப்ளவர் போடலாங்க இதில் காலிஃப்ளவர் கூட போடலாம் நம்ம நல்ல இந்த பச்சை வாசுற போட மாதிரி இந்த மாதிரி வதக்கிடுங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒன் மினிட்டு இப்போ இது வேகத்துக்கு நம்ம தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் இந்த காய்க்கு ஈக்குவலாக தண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றுனோம்னா அது பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த காய்க்கு ஈக்குவலாக தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து இது ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் நான் குக்கரை மூடிட்டு ஒரே ஒரு விசில் ஒரே ஒரு விசில் தாங்க வந்தது ஒரு விசில் வந்ததும் நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஃபுல் ஸ்டீம் போனதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு கொஞ்சம் அப்படி ஸ்மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க உருளைக்கிழங்கு போட்டது எதுக்குன்னா அந்த கொழுப்பு கொஞ்சம் அந்த திக்னஸ் கொடுக்கும் கிரேவிக்கு கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக ஸ்மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க இது இறக்கி வச்சிடலாங்க கேஸில் இன்னொரு பேன் வச்சு ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஆயில் இப்போ வந்து பன்னீர் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் அப்படி வதக்கி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் பன்னீர் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷுங்க இப்போ இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாகவும் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் பண்ணேன் நான் போகிறோம் நம்ம வந்து இந்த இந்த வேக வச்ச வெஜிடபிள்ஸு இதில் போடலாம் இது வந்து நீங்கள் சப்பாத்திக்கு சாதத்துக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உப்பு வந்து உப்பு மட்டும் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டிஷ்ஷு இப்போ நம்ம இதில் வந்து இன்னொன்று போடணும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஜஸ்ட் அந்த பன்னீர் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஒரு கொதி வரட்டும் ஒரே ஒரு கொதி எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறதுக்கு நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதி வரட்டும் பாருங்கள் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் பன்னீர் போட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான வெஜிடபிள் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி ரைஸு இந்த வெஜிடபிள் ரைஸு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்